Buongiorno, benvenuti di nuovo. Questa è la nostra terza lezione e abbiamo parlato del uh, il sistema dei chakra riguardo il corpo fisico e il corpo energetico. Ora vogliamo concentrare un po' su uh, la nostra mente, le nostre tendenze psicologiche, le nostre emozioni. Perché questo è uno dei modi più utili che possiamo usare lavorando con i chakra di veramente aiutarci a trasformare le cose in noi che non sono in sintonia con le nostre aspirazioni più elevate. Vorrei parlare un momento del karma. Il nostro karma che è il, uh, il accumulo di tutte le impressioni, tutti le, i desideri, le cose piacevoli, le cose che non piace, piacciono, che sono successi nel nostro passato e anche in questa vita, che lasciano tracci nel nostro corpo astrale, nella forma di piccoli vortici di energia che si chiamano vritti. I vritti si formano prima nel midollo allungato, perché tra altre cose questo è il centro del nostro ego, il piccolo sé, la parte di noi che identifica con il corpo e la materia. E a volte creato, il vritti scende nella spina dorsale e trova una dimora vicino o dentro uno dei centri, uno dei chakra. E questo dipende dalla qualità della tendenza, del vritti, del seme di karma che abbiamo fatto. Se sono nati da un desiderio di sicurezza o di soldi, forse si accumulano attorno al primo chakra, se formano da desideri sessuali, si formano attorno al secondo, se uh, hanno a che fare con il desiderio di o bisogno di controllare le altre o le situazioni, si accumulano attorno al terzo chakra. Anche i chakra più alti ci sono i vritti che si trovano lì, i vritti che hanno a che fare con amore, anche con devozione, si trovano attorno a questo chakra. Quelli che sono più elevanti, specialmente sono, che sono nati in uno stato di calma, anche questi possono essere karma, se c'è un senso di io, questi possono accumularci, accumularsi attorno a questo chakra. E quindi ci sono tantissimi miliardi di questi vortici di energia, questi vritti, che impediscono il flusso del Kundalini nello Shushumna e anche influiscono come noi reagiamo nella nostra vita quotidiana. E questa è la parte pratica che vorrei toccare in questo momento. Abbiamo già detto che in ogni chakra l'energia può fluire o dentro e in alto o verso basso e verso esteriore. E ogni chakra ha una qualità diversa che si esprime a secondo questi movimenti di energia. Il primo chakra che è l'elemento della terra, quindi solido, fermo. Quando l'energia di questo chakra scende e va verso alto, può creare uno stato di essere testardo o attaccato o anche si manifesta come la voglia di sicurezza esteriore. Invece, la stessa energia che fluisce dentro e in alto si manifesta come lealtà, perseveranza, solidità di, di, uh, di seguire i nostri scopi, 
eccetera. E anche di offrire il nostro senso di sicurezza in alto verso Dio. Il secondo chakra, l'energia che va giù e fuori, può manifestare come um, un senso di indecisione, di non poter um, decidere cosa fare, e, oppure come un impulso sessuale che non è appropriato, perché non è sempre inappropriato, ma con questa energia, questo flusso può essere inappropriato nella direzione uh, dentro e in alto si manifesta come la flessibilità, la fluidità, perché questo è l'elemento dell'acqua. Il terzo chakra è l'elemento del fuoco e questo si manifesta come il fuoco di digestione, che in sanscrito si chiama Agni. Quando, quando questa energia scende e esce, può manifestare come il desiderio di controllare gli altri. Perché la, la qualità positiva di questo chakra è autocontrollo fuocoso. Quindi quando l'energia si ritira e uh, si eleva, si manifesta così, autocontrollo, la capacità di controllare i nostri impulsi in un modo positivo. Il quarto chakra ovviamente è il centro di amore. E anche è il centro da cui nascono tutti i nostri sentimenti e tutte le nostre emozioni. Quando l'energia del cuore è agitata e quando scende e esce, manifesta come milioni di diversi tipi di reazioni emotive. Sono arrabbiato, sono triste. Uh, sto, sto bene, sto male, anche emozioni positive. Se sono dipendenti da una certa circostanza, non è sempre utile. Sto bene perché ho una bella, un bel gelato, per esempio. Ma se il gelato cade per terra, dove sono? <ride> Quindi è, è un po' una insalata mista quando parliamo delle emozioni. <ride> Alcuni piacevoli, altri no. Invece, la stessa energia, se si ritira e si innalza, si manifesta come devozione, come amore incondizionato, come amore per Dio. E, e ovviamente questa è la direzione che um, è più utile dirigere l'energia del cuore. Quindi lavoriamo molto con il chakra del cuore per questo motivo. Il quinto centro, il centro cervicale, è uh, il cuore e l'elemento dell'aria. Questo è l'elemento dell'etere. Vedete che ogni chakra ha un'espressione più sottile, um, meno um, tangibile, diciamo. E quando questa energia scende e esce, può creare un senso di noia o di um, non poter focalizzare bene, um, di, di essere uh, troppo un po' nell'aria, con i, il piede nell'aria si può dire. Invece, se questa energia si ritira e si eleva, si esprime come calma, come espansione e anche come creatività. Il midollo allungato, il centro dell'ego, ovviamente se l'energia dell'ego va giù, si manifesta in tutti i modi che diciamo io, io faccio questo, io sto bene, io non sto bene, eccetera. Invece, se questa energia si offre in alto verso l'occhio spirituale, diventa il devoto che si inchina, si offre a il guru a, o a Dio. E anche l'occhio spirituale fa parte della dualità. L'energia che scende 
può manifestare come una certa uh, rigidità, um, anche forse un orgoglio spirituale, o um, di non prendere così tanto in considerazione uh, la realtà degli altri. E ovviamente quando questa energia sale ci porta verso l'illuminazione. Il settimo chakra non ha dualità. E uh, come ho detto nella prima lezione, non lavoriamo direttamente con questo chakra, ma questo centro diventa come rappresentante del settimo chakra. E quando Yogananda dice, quando apriamo questo centro, quando tutta la nostra energia si concentra qui, automaticamente si apre un canale verso il settimo chakra. Quando parliamo di voler superare le nostre tendenze che non sono utili, che fanno parte del nostro karma, il primo passo è di fare un po' di introspezione, di essere onesti con noi stessi. Quali sono le tendenze psicologiche o emozionali mie che non sono utili, che non mi fanno bene? A volte che abbiamo identificato uno e è più utile lavorare con uno alla volta, ci sono diversi approcci che possiamo usare lavorando con i chakra. Come esempio, guardiamo la tendenza di essere, um, di avere paura, di avere insicurezza, di avere paura di perdere qualcosa. Questa è un'esperienza molto comune. E questo corrisponde all'energia del primo chakra che fluisce nella direzione sbagliata, giù e verso fuori. Cosa possiamo fare? Abbiamo tre diverse possibilità. Possiamo, numero uno, possiamo concentrare sulle qualità positive del chakra immediatamente più alto, in questo caso il secondo chakra. Possiamo concentrare sulla fluidità, la flessibilità. Facciamo questo insieme, perché um, è una cosa parlare di queste cose, un'altra cosa sperimentare. Quindi proviamo insieme questo. Chiudi gli occhi. Sediti con la spina dorsale eretta e per un momento concentra nel primo chakra, puoi tendere i muscoli attorno all'anno per trovare questo chakra e pensa dei momenti nella tua vita in cui hai sentito insicurezza, paura. Cerchi di sentire come. Come stai quando sei in questo stato? Ovviamente non stai bene, ma cerca di ricordare un momento in cui hai sentito questo, questo tipo di emozione, di tendenza. E ora metti la tua attenzione nella zona del secondo chakra, per localizzare e poi tendere e rilassare i muscoli attorno agli organi sessuali. Rifletta su la qualità di fluidità, di accettazione, la capacità di adattarti alle circostanze che cambiano. Immagina o visualizza che sei seduto, seduta vicino a un ruscello, un piccolo fiume. <coughs> che fluisce. Può 
puoi immaginare che sta portando via tutti i tuoi preoccupazioni, tutte le tue difficoltà, la musica dell'acqua ti porta un senso di pace, di benessere. Questa acqua scioglie questo senso di insicurezza, di paura. E mentalmente afferma, fluisco liberamente sulle onde di pace. Fluisco liberamente sulle onde di grazia. Fluisco liberamente sulle onde di gioia. La seconda possibilità per equilibrare e attingere in alto l'energia del primo chakra e di concentrare nel quarto chakra, Anahata, il centro dorsale, perché abbiamo tre triadi di chakra, i primi tre, e più bassi e quelli più alti. E ogni, per ogni chakra, nella triade più basso, c'è una chakra nella triade più alto che corrisponde. In questo caso è il chakra dorsale. Quindi, di nuovo, chiudi gli occhi e metti la tua attenzione nella zona del cuore. Se vuoi puoi tirare giù le spalle leggermente tendendo la zona per percepirla. Prima concentro sulla qualità di amore e devozione, offrendo l'amore del tuo cuore in alto a Dio. E subito viene la comprensione, non ho niente da temere, perché la mia sicurezza si trova in Dio. In Dio sto sempre bene. Non devo temere nulla. Perché vivo nel suo amore. Poi concentriamo sull'elemento di questo chakra che è aria, libera, espansiva, senza limite. Anche c'è un senso di leggerezza in questo chakra. Ora tendi il corpo con un'inspirazione e rilassa. Fai un lungo, profondo inspirazione. Riempia tutto il corpo con aria, ossigeno. Espira completamente. Fai di nuovo, inspira profondamente, riempi il corpo di aria e ossigeno e luce, espira e rilassa. Respira naturalmente e immagina ogni, con ogni ispirazione, stai inspirando gioia, luce, calma. Pace e con ogni espirazione lasci andare paura, negatività, impurezza. Fai alcuni respiri coscienti. 
in questo stato. E poi concentrando nell'occhio spirituale mentalmente afferma voglio solo te Dio, solo te. Voglio solo te, Dio, solo te. Voglio solo te, solo te. Il terzo modo di attingere in alto l'energia non solo del primo chakra ma da tutti i chakra e di concentrare qui, nel punto fra le due sopracciglia, creando un magnetismo che attinge in alto tutta la nostra energia. Quindi di nuovo chiudi gli occhi, poi tendere un po' i muscoli tra le due sopracciglia per mettere la tua attenzione lì. E poi rilassa. E immagina lì una luce brillante che riempie tutto il tuo corpo, che dissolve ogni paura, ogni insicurezza. che ti fai realizzare che non sei questo corpo, non sei queste emozioni, queste tendenze. Tu sei pura luce. E questa luce si irradia in ogni direzione, senza fine. E mentalmente afferma, mi sveglio nella tua luce. Sono libero, sono gioioso. Mi sveglio nella tua luce. Rimaniamo un momento in più in questa luce brillante. Om Shanti 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 Non ho ancora detto, ma qui a Renanda offriamo corsi di cinque giorni in cui entriamo molto in dettaglio sui chakra e um, specialmente su questo aspetto Vale la pena studiare un po', um, imparare le tendenze di ogni chakra, come lavorare con queste tendenze, perché in questo modo possiamo veramente creare una trasformazione della nostra coscienza molto velocemente. Mi raccomando di, di, di provare e uh, siete sempre invitati ovviamente di venire e um, passare un po' di tempo con noi. Grazie per la vostra partecipazione. Il, il, la prossima e ultima puntata sarà concentrata sugli aspetti spirituali dei chakra.